প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়ান সলিউশন পয়েন্টের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক স্লাইড ক্লিপার্স নিয়ে তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে ইনশাল্লাহ স্লাইড ক্লিপার সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা আশা করি পেয়ে যাবে তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা যে স্কেলটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে প্রধান স্কেল বা মূল স্কেল এটা এবং এটা হচ্ছে মূল স্কেলের শূন্য দাগ মানে এখান থেকে গণা স্টার্ট হয় মানে আমরা বাসা বাড়িতে যে স্কেলগুলো ব্যবহার করি যেমন এখানে আমাদের স্কেলটা খেয়াল করলে দেখা যায় এখানে সেন্টিমিটার দাগ কাটা আছে আর উপরেরটা হচ্ছে ইঞ্চির দাগ কাটা আছে আর এখানে আরেকটা স্কেল আছে সেটা হচ্ছে ভানিয়ার স্কেল मूल स्केल जुक्त कर दी तक स्लैड कैलिपास तैर कारण ये सामने पीछे स्लैड करा जाए शून्यमीटर আমাদের সেখানে দশ মিলিমিটার হয় লাগে আর দশ মিলিমিটারটা কিভাবে পাই এই যেখানে দশটা ঘর আছে ছোট ছোট সমান দশটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক সেন্টিমিটারকে এই প্রত্যেকটা বাগই হচ্ছে এক মিলিমিটার করে তাই শূন্য থেকে এক পর্যন্ত আমার এখানে হচ্ছে দশ মিলিমিটার প্রত্যেকটা ছোট ছোট বাঘগুলো হচ্ছে এক মিলিমিটার আর শূন্য থেকে এক পর্যন্ত এটা হচ্ছে এক সেন্টিমিটার আর আরেকটা হিসাব আছে সেটা হচ্ছে ইঞ্চি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইঞ্চির হিসাবটাও আছে তো চাইলে এখানে ইঞ্চি তো হিসাব করা যায় এই স্লাইড ক্লিপার্সের মধ্যে এই নিচের অংশটা যে আছে এরকম এটাকে বলা হয় প্রধান স্কেলে নিম্ন চল আর এটা হচ্ছে বার্নিয়ার স্কেলে নিম্ন চল যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্লাইডার বলে এটাকে এই অংশটা স্লাইডার মানে হচ্ছে এইটাকে দিয়ে সামনে পিছন নেওয়া হয় এটার মধ্যে বল প্রয়োগ করে সামনে পিছন নেওয়া হয় আর এটা হচ্ছে মূল স্কেল বা প্রধান স্কেলে ঊর্ধ জল আর এটা হচ্ছে বার্নিয়ার স্কেলে ঊর্ধ জল এইগুলো দ্বারা কোন বস্তু ভিতরে মাপটা মাপা হয় আর এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রু মাপ যোগ করি তখন সেটা মাপ নেওয়ার পর নেওয়ার সাথে সাথে এই স্ক্রুটাকে আমরা একটু টাইট করে দিব যাতে এই ভার্নিয়ার স্কেলটা সামনে পিছনে নড়াচড়া না করে যাতে মাপ যোগ খুব সূক্ষ্ম হয় এখন আমরা এই যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্লাইড ক্লিপার্সের যান্ত্রিক ত্রুটিটা কিভাবে পর্যবেক্ষণ করব তো এটা আমরা আগে থেকে জানি এটা হচ্ছে মূল স্কেল আর এটা হচ্ছে মূল স্কেলের শূন্য দাগ আর এটা হচ্ছে বার্নিয়ার স্কেল আর এই বার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ এখন এটাকে যদি আমরা স্লাইডারটাকে যদি একেবারে চোয়াল দুইটাকে একত্রে করে দেই তাহলে যদি এই মূল স্কেলের শূন্য দাগ এবং ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ মিলে যায় যেরকম এক এক সমান থাকে তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে যান্ত্রিক ত্রুটি শূন্য মানে মানে যান্ত্রিক ত্রুটি নাই স্লাইড ক্লিপার্সটা যান্ত্রিক ত্রুটি মুক্ত এখন আমরা দেখতে পারতেছি যদি যান্ত্রিক ত্রুটি থাকে মানে শূন্য দাগের সাথে না মিলে যেমন এখানে দেখতেছি এটা মূল স্কেলের শূন্য দাগ আর এই পাশে হচ্ছে বানের স্কেলের শূন্য দাগ তারা কিন্তু এখন মিলে না এখানে मूल स्केल डान पास स्केल शून्य दाग थे बोला धनत्मक त्रुटि और जो भानियर स्केल मूल स्केल शून्य दागे बा पास ध्रुवक निर्माण 
স্লাইড ক্যালিপারসের এখানে যে ভানিয়ার স্কেলটা আছে ছোট স্কেলটা তো ভানিয়ার স্কেলে এখানে 10টা ভাগ করা আছে ছোট ছোট অংশে সমান 10টা ভাগে ভাগ করা আছে এবং মূল স্কেলে এরকম 10টা ভাগে ভাগ করা আছে শূন্য থেকে 1 পর্যন্ত এখানে 10টা ভাগে ভাগ করা আছে কিন্তু যে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে হবে যে ভানিয়ার স্কেলে 10টা ভাগ মূল স্কেলে 10টা ভাগের সমান হয় না মানে এখানে ভানিয়ার স্কেলের যে 10টা ভাগ আছে সেটা কিন্তু মূল স্কেলের 9টা ভাগের সমান তাই ভানিয়ার স্কেলের 10 ভাগ ইকুয়াল টু মূল স্কেলের 9 ভাগ এখন প্রধান স্কেলে ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য কত ছিল সেটা ছিল 1 মিলিমিটার মানে প্রধান স্কেলের প্রত্যেকটা ছোট ছোট অংশে যে ভাগ করা হয়েছে সেটা 1 মিলিমিটার করে ছিল তাই ভানিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম 10 ভাগ যেহেতু 9 পর্যন্ত আসছে প্রধান স্কেলের 9 পর্যন্ত আসছে সেটা হবে 9 মিলিমিটার এখন আমরা যদি এক ভাগের দৈর্ঘ্য বের করতে চাই যে ভানিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমরা ওই ঠিক নিয়ম করলেই হবে 9 কে 10 দ্বারা ভাগ করে দিলে আসবে 0.9 মিলিমিটার এখন ভানিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য আসছে 0.9 মিলিমিটার তো এখন ভানিয়ার ধ্রুবক নির্ণয়টা করব এখন তো ভানিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করার পদ্ধতি হচ্ছে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য থেকে ভানিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য বিয়োগ করা আসলে ভানিয়ার ধ্রুবকটা কি জিনিস সেটা হচ্ছে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের চেয়ে ভানিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগ কতটুকু ছোট একটু যতটুকু ছোট হইব সেটাকেই বলা হচ্ছে ভানিয়ার ধ্রুবক তাই আমরা এখানে তো দেখি প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 1 মিলিমিটার আর ভানিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 0.9 মিলিমিটার তার মানে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে 0.1 মিলিমিটার আসে আর যেটাকে যদি আমরা সেন্টিমিটার লিখি তাহলে 0.01 সেন্টিমিটার আসবে ভানিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করার বিকল্প একটা উপায় আছে এবং এটা একটু খুব সহজ সরাসরি সূত্রের মধ্যে বসাই দিলেই খুব দ্রুত মান বের করে নেওয়া যায় ভানিয়ার ধ্রুবকটা এই এতগুলো স্টেপ করা লাগে না তো সেটা হচ্ছে আমাদের এই পদ্ধতির সূত্রটা হচ্ছে ভানিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে s বাই n আচ্ছা s টা হচ্ছে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে s আর n হচ্ছে ভানিয়ার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা তো প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য ছিল 1 মিলিমিটার আর ভানিয়ার স্কেলে ভাগ মানে এরকম এখানে কয়টা ভাগ করা হয়েছিল ভানিয়ার স্কেলে সেটা ছিল 10টা ভাগ করা হয়েছিল তাই 1 কে 10 দ্বারা ভাগ করলে আমাদের রেজাল্ট আসতে আছে 0.1 মিলিমিটার এই যে এটা সমান একই একই রেজাল্ট আসবে এবং সেটাকে যদি সেন্টিমিটার নেই তাহলে 0.01 সেন্টিমিটার আসবে এই যে এখানে তো আমরা এই পদ্ধতিটা দিয়ে করলে খুব তাড়াতাড়ি ভানিয়া দুর্গক নির্ণয় করে ফেলতে পারবো এই সূত্রের সাহায্যে এখন আমরা স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে যে কোনো দণ্ড বা বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারি তো আগে প্রথমে আমাদের যেটা কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্লাইড ক্যালিপার্সের মধ্যে আগে খেয়াল রাখতে হবে যে যান্ত্রিক ত্রুটি আছে কিনা এখন আমরা জানি যে যান্ত্রিক ত্রুটি বের করার সিস্টেমটা হচ্ছে মূল স্কেলের শূন্য দাগের সাথে যদি বানিয়ে স্কেলের শূন্য দাগ পুরোপুরি মিলে যায় তাহলে বলতে হবে যে সেই যন্ত্রের বা স্লাইড ক্যালিপার্সটির কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি নেই মানে যান্ত্রিক ত্রুটি মুক্ত এই জন্য এটা ই ইকুয়ালস টু জিরো লেখা হচ্ছে এখন আমরা যে দণ্ডের বা যে বস্তুটার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব সেটা স্লাইড ক্যালিপার্সের এই নিম্ন চোয়াল যে আছে সেই চোয়ালের মধ্যে এখানে ওই দণ্ডটাকে বসাবো দণ্ডটাকে আটকানোর জন্য আমরা স্লাইডার ব্যবহার করব স্লাইডার ব্যবহার করার পর এই দণ্ডটা যেন নড়াচড়া না করে কিংবা এই বানের স্কেলটা যেন নড়াচড়া না করে এর জন্য এই স্ক্রুটা যে আছে সেই স্ক্রুটা একটু টাইট করে দিব যাতে আমাদের পরিমাপটা সঠিক হয় আচ্ছা এখন আমরা একটু খেয়াল করি যে এখানে আমাদের যে যে এই ভানের স্কেলটা আছে এই ভানের স্কেলের শূন্য দাগটা এখন কোন জায়গায় আছে এটা যদি একটু খেয়াল করি যে এখানে দেখা যাচ্ছে তিন আসার পর কয় ঘর আছে এখানে এক দুই তিন চার মানে তিন আসার পর যেহেতু চার ঘর অতিক্রম করছে তাই আমাদের প্রধান স্কেলের পার্ট হবে থ্রি পয়েন্ট ফোর আর এখানে যদি আমাদের এই ভানের স্কেলের শূন্য দাগটা সরাসরি তিন বরাবর থাকতো কিংবা চার বরাবর থাকতো তাহলে আমরা শুধু লিখতাম তিন অথবা চার সেন্টিমিটার প্রধান স্কেল পার্টটা কিন্তু এখন যেহেতু আমাদের তিন আসার পর এই ছোট গড় অতিক্রম করছে চার গড় তাই আমরা লিখবো থ্রি পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার এখন আমাদের যে জিনিসটা জানা লাগবে সেটা হচ্ছে ভানিয়ার সমাপাতন কত 
पर्यवेक्षण कर मान बसाई गणितिक समस्या अंक गुलर मध्य तीन बार करब ना क्योंकि प्रैक्टिकाले तीन बार पर्यवेक्षण कर भाग कर दी रेजल्टे 3.423 समय परवर्ती भिडियो देखार आमंत्रण रही आल्ला हाफिज